Regresamos con nuestro panel de analistas. Los entornos laborales se han vuelto más informales en los últimos cinco años y los empleados creen que los trabajadores de la generación Z son los responsables. Esto según un reciente estudio realizado en el Reino Unido que señaló que para el 71% de los encuestados el lenguaje en el lugar de trabajo se ha vuelto menos formal por los jóvenes. Para algunos, los miembros de la generación Z carecen del vocabulario profesional de las generaciones pasadas porque se han educado en las redes sociales y eso ha hecho que tengan un contacto limitado con la comunicación formal. Yo le pregunto a nuestros panelistas qué opinan de esto y cuéntenme un poco, porque yo no soy parte de la generación Z, entonces cuéntenme un poco, yo soy millennial, cuéntenme qué, qué son estos estas nuevos lenguajes que se está viendo en, en la oficina. Bueno, yo creo que es esta eliminación ¿no? de palabras eh, profesionales o del ambiente laboral profesional serio que tú le mandas un correo a alguien y dices to whom is my concern a quien corresponda. corresponda o un hello o regards ese tipo de lenguaje que pues la, la realidad no lo usamos en, en el día a día. O sea, yo no veo a Franklin en el pasillo y le digo, le digo to home my regards, concern. O, ya nos vemos de, de <risa> saludos. Digo, sí, saludos. Son, Atentamente. Son yo. cosas que solo las ves en, en un correo electrónico. Pues los jóvenes ahora, pues muchos de nosotros creemos de que ya es un poquito, eh, ya no se debe de utilizar, aunque yo tengo mis limitaciones también al respecto. A ver, entonces esa cosa está anticuada. Eh, no, o a ver, evidentemente hay todo un contexto histórico y ha pasado mucho tiempo y con el, con el tiempo, valga la redundancia, evoluciona el lenguaje, las conductas, el trabajo, el mundo corporativo, pero hay cosas que hay que preservar. Y entre ellas está el decoro, la seriedad, el mayor y máximo respeto posible. La seriedad dice, dice el que no trae corbata. <risa> me, encanta, me, encantan, me encantan las corbatas, la verdad, me encantan las corbatas. No, pero de verdad, eh, el tema de demostrar una seriedad ante tus superiores incluso, sí, un correo electrónico a tu jefe, un correo electrónico a la persona que está a cargo de tu departamento y hay que mostrarlo con el máximo respeto, además de la impresión que has de generar. Sí, aquí Adonías y yo tenemos una muy buena relación, a contrario a lo que muchos pueden imaginar, tenemos una muy buena relación, eh, pero también el trato que yo puedo tener con mis superiores tiene que ser con el máximo respeto posible y yo creo que el lenguaje forma una parte esencial de ello y mi, y mi generación eh, parece que, que aboga más por la informalidad, sí. por lo jovial, por el exceso relajo, y, y yo eso sí lo critico, la verdad. Yo creo que para todo hay su lugar. Por ejemplo, si, vas a aplicar, si tu trabajo eh, demanda un tipo de conversaciones ejecutivas, conversaciones con líderes en tu compañía, obviamente creo que hay que mantener eso. Pero eso no quiere decir, y la pandemia ha contribuido a eso, de que ahora las comunicaciones ya no son como antes. O sea, no todo es un correo electrónico. Ahora hay aplicaciones como Slack, como Teams o chats dentro del trabajo donde ya se vuelve, eh, o grupos, ¿no? Por mensajes de texto donde ya no puedes estar, cada vez que le estás mandando a alguien, oye, puedes hacer tal cosa, poner todo ese tipo de formalidad. Yo creo que hay que tener un balance en mantener esa formalidad si tu trabajo te lo exige, porque creo que demuestra, especialmente para nosotros los jóvenes, que podemos ser profesionales, podemos ser jóvenes, pero a la misma vez, creo que la, la, los cambios o las normativas después de la pandemia y la tecnología uh -huh. nos han forzado a hacer eso. O sea, hace 10 años atrás nadie ocupaba Slack. Sí. Hoy todo el mundo ocupa Slack o Teams o plataformas para la, chasear. Yo la, no uso Slack. La, que no te, no te requieren tener esa no formalidad. O cualquier tipo de plataforma, ¿no? O de, de, la, de chat. Tú has dicho algo importante, la tecnología. La tecnología la, incluso está forjando la manera en la cual nos expresamos. Quizá por la comodidad de escribir lo menos posible en un teclado, abreviamos las palabras, las cortamos, utilizamos expresiones. O hasta emojis. Los mensajes de texto. O, o hasta eh, los eh, propios emojis. Ese sí. es el punto, los emojis para, para intentar escribir menos, el, el relajo, ser quizá eh, expresivo de otra manera. Pero incluso una de las cosas que comentaba este artículo era el problema que tiene mi generación, especialmente esto además en, en Inglaterra, con la palabra hello, con la palabra hola. ¿Qué? <risa> Dice que es muy familiar muy familiar wow. y que y no se debe utilizar para todos los contextos o todas las personas. Por favor, en mi generación necesita crecer un poco en muchos aspectos. Es que les da ansiedad absolutamente todo y se quejan de y, todo. Y um, hay una encuesta también de la, de la generación Z de que el año pasado dice que la mayoría prefiere no leer correos electrónicos. Entonces, yo sí creo que hay una relación entre ¿Cómo los no trabajes directamente. Oye, pero eso se me hace que es para no todas trabajen. las generaciones. Yo recibo demasiados correos electrónicos, yo no quiero leer correos bueno, electrónicos. Eso es lo que dicen. Nosotros los jóvenes ya casi no leemos correos electrónicos. Entonces ok, entonces yo soy, yo soy nosotros los jóvenes. Ahí Bienvenido. Está. Yo me incluyo en nosotros los jóvenes. Bienvenido, sí. 
Bueno, ¿y tú? ¿Para cerrar? De verdad estoy en contra de mi generación. Aquí hay que mantener la tradición y el decoro y entre ello el trato corporativo es importante. Uh -huh. Las impresiones y la distancia debe estar a la altura. Te encargo la corbata entonces para la próxima. Sí, sí, sí. Y, sí, sí. y acá también. Y bueno, muchísimas gracias por su sintonía y no se olviden que en Línea de Fuego la última palabra la tienes tú.